看，只要有这古调小路在，无论如何，他们都会一直陪伴在我们身边。苗儿，这么重要的东西，你真的舍得交予我？我整个人都给你了，还有什么舍不得？一码归一码啊，为了救你出狱，我这上下打点车马饮食，可花费了不少银两呢。大人怎么陪我？分期也是可以的。我眼下无官职在身，收入不菲。苗儿，不然这三家的嫁妆就免了。那可不行，那嫁妆也是我的钱。我有一个好消息要宣布，我也有一个好消息要宣布。我先说，我先说，此事要感谢裴眼珍。这边关战事连年紧张，西域商品有市无价，却难以进入中途。孰料我前日上奏，今日朝廷竟然就准了我们沈家在西域行商。<笑>我说的快，我先说了。那岂不是可以做丝绸马匹生意了？嗯，那利润不菲啊。您打算派谁去？哎呀。此事事关重大，我决定亲自前往，不日便归。哎，对了，该你了，你有什么好消息要宣布啊？还是等您回来再说吧。那我去找小姨娘，给您收拾行装了啊。哈哈，我们家小姐今天有些奇怪哦。就你聪明，就你看出来了。哈哈哈哈哈！随我来，随我来。哈哈哈哈哈！来来来来来来，哈哈，给你看样东西，此物便是沈家家主之印信。见此印信，便如我亲临。岳丈大人，这是。不用解释，我便已猜到，你们的婚事，怕是快将近了。先夫人早丧，我答应过他，要照顾好苗儿。这二十多年来呢，我待他，重之性命，重之世间一切之珍宝。你们之前的婚事荒唐一场，暂且不论。只是这从今往后，你若再敢伤他的心，我必让大人放心。眼真，绝不辜负苗儿。哈，哈哈哈哈那就好，那就好啊。你这小子，苗儿信你，我便信你。我走之后。沈家和妙儿，便交由你了。是。啊，还有，我这听说，你最近一直宿在妙儿房中啊。岳丈大人，啊，不用说，不用说，我懂，我懂，我都知道。节制。哈哈哈哈哈。在外风大，夜间寒凉，这一路舟车劳顿，老爷一定要照顾好自己。我们一家人，都等着你回来。好，好意我心领了。可是这灵珠正值盛夏，你能不能不给我带这个东西啊？我可是熬夜做的，别不是好歹。<笑>是是是是是，你看我这都冷出汗来了。嗯。多谢娘子，多谢娘子啊！哎呀，快让爹爹走吧，他再晚就耽误路程了。他今夜都不知道该住在何处呢。嗯，苗儿啊，这一路沿线都有咱们沈家的产业，家中若是有事，即刻让人传信。还有啊，定好了在儿的功课。
脸真，照顾好他们。是。啊，还有，节制。哎呀，爹，你快走吧。哎，走走走走走，走了。嗯。老爷，小心啊。哎，照顾好自己啊！哎。帘外的春风吹动流水。反正流絮又惊扰了谁？回首处，你在拨弄着我心扉，万物都成了点缀。微雨的檐下，又檐双飞，谁的心事又飘到珍贵？是命运如夜，来与你同饮杯，余生最好一生陪。我刚想路过，看灯还亮，便煮了碗甜汤，给你暖暖身子。我虽爱吃甜，但是我却不爱喝汤。怎么你来了之后，整日都给我做这个，也不换换口味？你若不喜欢，我倒了便是。开开我看到喽。嗯。嗯、啊。那这样婚礼不就没惊喜了？原来妙儿是在筹备婚礼啊！你又诓我。不过，之前办婚礼啊，都是爹娘操办。你不知道，这次我自己一算，没想到这成一次婚要花费这么多银两。你我二人。连孩子都有了，我办一场。山呀水呀，在我一生情长；风呀雨呀，你是浪漫春花，如心如愿。苗儿，等你爹回来之后，我们变成婚。就。